Jerome David Salinger, autor de El guardián entre el centeno, cuyo personaje principal, Holden Caulfield, rememora en un hospital psiquiátrico los días posteriores a su expulsión del colegio. Nació en Nueva York en 1919 en una familia acomodada y de niño también fue expulsado de varias escuelas. Ya en la adolescencia empezó a escribir y cuando en su juventud sirvió en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, siempre tenía consigo una máquina de escribir. Después de la guerra, estuvo en París, donde conoció a Ernest Hemingway, quien lo veía como un escritor de talento infinito. De vuelta a Nueva York, comenzó a colaborar en distintas revistas y fue en The New Yorker donde descubrieron su talento. Además de otros relatos, en 1948 se publicó su primer éxito, Día perfecto para el pez plátano, un relato en el que aparece Simon Glass, su personaje más recurrente y que refleja el carácter inconformista y pesimista del escritor. De personalidad misteriosa y esquiva, en 1951 publicó El guardián de entre el centeno. La novela se convirtió de inmediato en un bestseller y aunque estaba dirigida a los adultos, su protagonista se convirtió en el antihéroe de toda una generación que vio en su crítica feroz al mundo de la posguerra el reflejo de sus propias inquietudes. En la cima de la fama, Salinger abandonó Nueva York para instalarse en el campo. En los años 60 publicó Fanny y Zoe, Levantad Carpinteros, La Viga en el Tejado y Simon, Una Introducción, el cuento Hepworth 16. 1924, de 1965, fue su última obra publicada. J.D. Salinger vivió en un pueblo de Nueva Hampshire, apartado de los reflectores hasta su muerte ocurrida en 2010.